போறதுக்கு முன்னாடி இதுவரைக்கும் நம்மளோட சேனல்ல வந்து நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படினா இந்த வீடியோக்கு கீழ இருக்க レッド கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பிரஸ் பண்ணுங்க பக்கத்துலயே வர பெல் ஐகானையும் சேர்த்து பிரஸ் பண்ணுங்க அதுக்கு பக்கத்துல வர ஆல் அப்படிங்கறதையும் கிளிக் பண்ணி வெச்சுโกங்க அப்பதான் நான் போடுற எல்லா वीडियोसோட நோட்டிபிகேஷனும் உங்களுக்கு வரும் என்னோட वीडियोस எல்லாமே நீங்க வந்து மிஸ் பண்ணாம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ள போலாம் ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் தையல் தமிழில் இந்த வீடியோல நம்ம வந்து 8 ல இருந்து 10 வயசு குழந்தைகளுக்கு பஃப் கை வெச்சு பட்டு பாவாடை சட்டை வந்து எப்படி தைக்கிறது அப்படிங்கறத தான் பார்க்க போறோம் ஏற்கனவே நம்ம சேனல்ல லாஸ்ட் வீடியோவா பட்டு பாவாடை வந்து பாடி பாவாடை மாடல்ல எப்படி தைக்கிறது அப்படிங்கற வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணிருந்தேன் அதோட லிங்க் வந்து கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல மேல் ஐ கார்ட்ல இருக்கு நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க இப்ப இந்த சட்டை தைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுகள் எல்லாம் என்னன்னு பாத்துறலாம் சட்டையோட மொத்த உயரம் வந்து தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் மார்பு சுற்றளவு இடுப்பு சுற்றளவு அதுக்கப்புறம் கை உயரம் கை சுற்றளவு இந்த அளவுகள் எல்லாமே நீங்க வந்து எடுத்துக்கணும் இந்த அளவுகள் எல்லாமே உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க வந்து தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் துணி அளவு வந்து பாத்தீங்கன்னா சட்டை வந்து ஒரு மீட்டர் அளவுக்கு தேவைப்படும் அதே மாதிரி லைனிங் கிளாத் வந்து ஒரு மீட்டர் அளவுக்கு தேவைப்படும் இப்ப நான் சட்டை தைக்கிறதுக்கு வந்து இந்த மெயின் கிளாத் வந்து இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதுக்கு தேவையான லைனிங்கும் நான் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் பட்டு பாவிட அந்த செட்டு துணி இருக்கும்ல அதுலேயே வந்து அந்த சட்டை துணி தான் அதே மாதிரி பாவடையில இருந்து கொஞ்சம் கிளாத் வந்து நான் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் டிசைன் பண்றதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம லைனிங்ல கட் பண்ணிக்கலாம் லைனிங் வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டா மடிச்சு வச்சுக்கோங்க மடிப்பு பாகம் வந்து நம்ம பக்கம் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் பார்ட் தான் வந்து கட் பண்ண போறோம் கீழே வந்து ஈவனா இருக்கிறதுக்கு ஒரு லைன் போட்டுட்டு சட்டையோட மொத்த உயரத்துல இருந்து ரெண்டு இன்ச் வந்து அதிகமா மார்க் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து இருபத்தோரு இன்ச் வந்து மார்க் பண்றேன் மார்க் பண்ண பாயிண்ட்ல வந்து ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் ஷோல்டரோட அளவு வந்து அஞ்சரை இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்றேன் அப்புறம் கழுத்து அகலம் வந்து ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் கழுத்தோட உயரம் வந்து நாலே கால் இன்ச் அந்த அளவுக்கு மார்க் பண்றேன் இப்ப இதை வந்து ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டு எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு கழுத்தோட உயரம் அதிகமா வேணும் அப்படின்னா நீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்க வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன கழுத்து டிசைன் வேணுமோ அந்த இது வந்து இந்த மாதிரி வரைஞ்சு விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஆம் ஹோலோட உயரம் வந்து அஞ்சே கால் இன்ச் அந்த அளவுக்கு மார்க் பண்றேன் ஷோல்டர் அளவு திரும்ப மார்க் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல வந்து ஒரு லைன் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்ப செஸ்ட் ரவுண்ட் வந்து மார்க் பண்ண போறோம் செஸ்ட் லைன் வந்து ஏழு இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு தையலுக்கு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அந்த கார்னர் பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணி ஆம் ஹோல் வளைவு வந்து வரைஞ்சு விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மேல எந்த அளவுக்கு மார்க் பண்ணமோ அதே அளவுக்கு கீழே மார்க் பண்ணிக்கிறேன் எட்டரை இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிட்டு உள்பக்கமா ஒரு இன்ச் அளவு மட்டும் தையலுக்காக மார்க் பண்றேன் மேல வந்து நம்ம தையலுக்கு ஒன்றரை இன்ச் விட்டுருந்தோம் கீழே வந்து ஒரு இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிருக்கோம் அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்ப கீழே நம்ம மார்க் பண்ணிருக்க லைன்ல இருந்து ஒரு ரெண்டரை இன்ச் அளவுக்கு நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து சைட்ல ஒரு ஸ்லிட் மாதிரி ஓபன் கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி மார்க் பண்றோம் அதுக்கப்புறம் சட்டையோட மொத்த உயரத்துல இருந்து கரெக்டா சென்டர் வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி தையலுக்கான அளவு போக மீதம் இருக்க அளவு வந்து கரெக்டா வந்து பாதியா மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்ப அந்த சென்டர்ல அந்த மார்க் பண்ணிருக்க பாயிண்ட்ல இருந்து மேல மூணு இன்ச்சு கீழே மூணு இன்ச்சு மொத்தமா ஆறு இன்ச் அளவுக்கு நம்ம வந்து டாட்டுக்காக மார்க் பண்ணிக்கிறோம் இப்ப அந்த சென்டர் பாயிண்ட்ல இருந்து ரெண்டு பக்கமும் கால் இன்ச் அளவுக்கு நான் மார்க் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் இதுதான் வந்து அந்த டாட்டோட அகலம் அந்த டாட் வந்து இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்ப நம்ம இந்த ஃப்ரண்ட் பார்ட் வந்து நம்ம ஃபுல்லா வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம்
கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தேவையான இடத்துல எல்லாம் வந்து நாஷ் போட்டு எடுத்துக்கோங்க இப்ப அடுத்து வந்து நம்ம பேக் பார்ட் வந்து கட் பண்ண போறோம் அதுக்கு வந்து துணியோட ஓபன் சைட் வந்து நம்ம பக்கம் இருக்கிற மாதிரி போட்டுக்கணும் அந்த ஓபன் சைட்ல இருந்து ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு நான் வந்து மார்க் பண்ணி ஒரு லைன் போட்டு விட்டுக்கிறேன் வந்து நம்ம சட்டையோட பின் பக்கம் வந்து பட்டன் பட்டி வச்சு தப்போம் அதுக்காக தான் இந்த ஒன்றரை இன்ச் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கட் பண்றோம் மார்க் பண்ண லைன்ல வந்து நம்ம ஏற்கனவே கட் பண்ண ஃப்ரண்ட் பார்ட் எடுத்து வச்சு சைட்ல எல்லா பக்கமும் மார்க் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி சென்டர்ல நம்ம டாட் மார்க் பண்ணிருக்கோம்ல அந்த பாயிண்டையும் இதே மாதிரி மார்க் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்ப பேக் பார்ட்டையும் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்ப ஃப்ரண்ட் பேக் ரெண்டுமே நான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப அடுத்து வந்து நம்ம ஸ்லீவ் கட் பண்ண போறோம் அதுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட் எடுத்து வச்சுட்டு அதுல மேல ஷோல்டர் ஜாயின் பண்றதுக்கு அரை இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணிட்டு மீதம் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்றது வந்து அந்த ஆம் ஹோல் வளைவு வந்து மெஷர் பண்ணிக்கலாம் இதுல வந்து ஏழு இன்ச் அந்த அளவுக்கு இருக்கு இப்ப ஸ்லீவ் கட் பண்றதுக்கு வந்து நான் லைனிங் கிளாத் வந்து நாலா மடிச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப கீழே ஈவனா இருக்கிறதுக்கு ஒரு லைன் போட்டுட்டு கை உயரம் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அதுல இருந்து ரெண்டு இன்ச் வந்து உயரமா எடுத்துக்கோங்க இதுல நான் வந்து ஆறு இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்றேன் நமக்கு வந்து பஃப் கை வைக்கிறதுக்காக ஒரு மூணு இன்ச் வந்து எக்ஸ்ட்ரா மார்க் பண்ணணும் அந்த அளவுக்கு மார்க் பண்ணிட்டு ஒரு லைன் போட்டு எடுத்துக்கலாம் கீழே வந்து நம்ம போட்டிருக்க லைன்ல இருந்து கை சுற்றளவோட பாதி அளவு வந்து மார்க் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தையலுக்கு ஒரு இன்ச் சேர்த்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதுல வந்து நான் அஞ்சரை இன்ச் அந்த அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப நம்ம மேல போட்டிருக்க லைன்ல இருந்து ரெண்டரை இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து துணியோட மடிப்பு பகுதியில இருந்து இந்த மாதிரி வளைவா ஒரு லைன் வந்து போட்டு அந்த பாயிண்ட்ல வந்து ஜாயின் பண்ணி விட்டுருங்க பஃப் கைக்கு வந்து இந்த மாதிரி நீங்க வந்து வரைஞ்சு விட்டாலே போதும் அதுக்கப்புறம் சைட்லயும் வந்து ஜாயின் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நீங்க நம்மளோட தையல் சேனல் பாக்குற மாதிரியே ஸ்ரீ ஆர்ட் அண்ட் கிரியேஷன் ஒரு ஆர்ட் சேனல் இருக்கு அதுல நான் ஆரி ஒர்க் வீடியோஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி ஆரி ஒர்க்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா நீங்க அந்த சேனலையும் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த சேனலோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க இந்த ஸ்லீவ் பார்ட்டையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து லைனிங்ல எல்லா துணியுமே வந்து கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு அடுத்து மெயின் கிளாத்ல கட் பண்ணலாம் மெயின் கிளாத்ல வந்து கீழே இந்த மாதிரி ஒரு பார்டர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பார்டர் வந்து நம்ம ஸ்லீவ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண போறோம் சட்டையில வந்து நம்ம எந்த இடத்துலயும் யூஸ் பண்ண போறது இல்ல அதுக்கேத்த மாதிரி நான் வந்து கட் பண்ண போறேன் துணியை வந்து ரெண்டா மடிச்சு எடுத்துட்டு ஃப்ரண்ட் பார்ட் வந்து மடிப்பு பகுதியில போட்டுக்கணும் பேக் பார்ட் வந்து ஓபன் சைட் வந்து போட்டுட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஸ்லீவும் இதே மாதிரி வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கீழே இருந்து அந்த பார்டர் துணி வந்து கைக்கு டிசைன் பண்றதுக்காக நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் துணி எல்லாமே கட் பண்ணி முடிச்சாச்சு அடுத்து எப்படி ஸ்டிச் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் பார்ட் தான் வந்து தைக்க போறோம் ஃப்ரண்ட் பார்ட்ல வந்து கீழே வந்து நம்ம வந்து வளைவா ஒரு டிசைன் வந்து பண்ண போறோம் அதுக்கு வந்து கீழே இருந்து அரை இன்ச் அளவுக்கு ஒரு லைன் வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க மடிப்பு பாகத்துல இருந்து ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் ஒரு மூணு இன்ச் அளவுக்கு நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம மார்க் பண்ணிருக்க அந்த பாயிண்ட்டுக்கு மேல அரை இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணி இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து வச்சுக்கலாம் சென்டர்ல இருந்து இந்த மாதிரி வளைவா வந்து கீழே டிசைன் போட்டு விட்டுக்கோங்க நம்ம சென்டர்ல மட்டும் ஒன்றரை இன்ச் ஏன் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா நமக்கு அப்பதான் ஓபன் பண்ணும் போது எல்லா வளைவுகளும் ஒரே அளவு அகலத்துல வரும் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு சைட்ல கடைசி முடியற இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி நேரா வந்து கோடு போட்டு விட்டுக்கோங்க இப்ப இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மேலேயும் அதே மாதிரி கழுத்தோட அந்த டிசைன் நெக் வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம சுடிதாருக்கு எப்பயும் எப்படி கட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி பிரிட்ஜ் மாதிரி மாடல்ல வச்சு கட் பண்றேன் இப்ப வந்து கழுத்து டிசைன் தைக்கிறதுக்கு அந்த கழுத்தோட உயர மகளத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதுக்கு மேல மெயின் கிளாத் எடுத்து வச்சிருக்கேன் மெயின் கிளாத்தோட நல்ல பக்கம் மேல தெரியற மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதுக்கும் மேல நம்ம லைனிங் கிளாத் டிசைன்
கழுத்துல டிசைன் வந்து தச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க கிளாத் எல்லாம் கட் பண்ணி விட்டுட்டு தேவையான இடத்துல எல்லாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா சிசர் கட் போட்டு விட்டுக்கோங்க அப்பதான் நமக்கு அந்த கழுத்து டிசைன் வந்து நல்லா திரும்பி வரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கீழே வந்து வளைவா ஒரு டிசைன் வந்து கட் பண்ணி வச்சிருந்தோம்ல அதுலயும் தைக்கிறதுக்கு நம்ம நெக் டிசைன் எப்படி தச்சோமோ அதே மாதிரி நீளமா ஒரு கிளாத் வந்து எக்ஸ்ட்ரா லைனிங்ல வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதோட அகலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டரை இன்ச் அந்த அளவுக்கு நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப எக்ஸ்ட்ரா கட் பண்ணி வச்சிருக்க இந்த கிளாத்தை வந்து மெயின் கிளாத்துக்கு அடியில ஃபர்ஸ்ட் எப்படி வந்து எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் வந்து நெக் டிசைன் வச்சோமோ அதே மாதிரி வச்சு பின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்ப இந்த மாதிரி பின் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த டிசைன் என்ன ஷேப்ல இருக்கோ அதே ஷேப்கே வந்து நம்ம ஒரு ஃபூட் அளவுக்கு ஒரு தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் தச்சு விட்டதுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க அந்த மெயின் கிளாத்தையும் கட் பண்ணி விட்டுருக்கேன் அந்த வளைவுகள் எல்லாத்துலயும் வந்து கரெக்டா அந்த ஷேப்ல கட் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி அந்த வளைவுகள் எல்லாத்துலயும் வந்து சின்ன சின்னதா வந்து சிசர் கட் போட்டு விட்டுக்கோங்க இதுல வந்து நம்ம வந்து மேல நெக் டிசைன் தச்சிருக்கோம் கீழையும் தச்சிருக்கோம் சைட்ல நம்ம இன்னும் தச்சு விடல அந்த சைட்ல இருந்து நம்ம இதை வந்து வெளிப்பக்கம் வந்து திருப்பி எடுத்துக்கலாம் லைனிங் வந்து உள்பக்க திருப்பி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் வளைவுகள் எல்லாத்தையும் வந்து இந்த மாதிரி ஃபுல்லா வந்து எடுத்து விட்டுக்கோங்க அந்த துணி எல்லாமே உள்ள இருந்து வெளியில இருக்கிற மாதிரி அதுக்கப்புறம் இந்த டிசைனுக்கு மேல நம்ம ஒரு பதிவு தையல் போட்டு எடுத்துக்க போறோம் அதே மாதிரி அந்த நெக் லைன்லயும் ஒரு பதிவு தையல் போட்டுட்டு லைனிங்கையும் மெயின் கிளாத்தையும் சேர்த்து பெரிய தையல் போட்டு அட்டாச் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் எல்லாம் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் நம்ம பாவட துணியில இருந்து கட் பண்ணி வச்சிருந்தோம்ல அந்த கிளாத் வச்சு நம்ம வந்து டிசைன் பண்ண போறோம் இந்த துணியோட அகலம் வந்து எட்டு இன்ச் இருக்கு உயரம் வந்து பத்து இன்ச் அளவுக்கு நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ரெண்டு துணியா இந்த மாதிரி இருக்கு ரெண்டு சைடு டிசைன் பண்றதுக்காக ஷோல்டரோட அகலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு இன்ச் அந்த அளவுக்கு இருக்கு இதே மாதிரி மூணு இன்ச் அளவுக்கு இந்த மாதிரி வளைவு கோடு போட்டு ஃபுல்லா ஆம் ஹோல் வரைக்கும் நீங்க வந்து மார்க் பண்ணி விட்டுக்கணும் இப்ப நல்லா இந்த லைனை வந்து நல்லா டார்க் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு மேல இந்த கிளாத் எடுத்து வச்சு லைட்டா இந்த மாதிரி தட்டி விட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த நம்ம மார்க் பண்ணிருக்க அந்த லைன் வந்து உங்களுக்கு இந்த துணியிலையும் வந்து நமக்கு கரெக்டா தெரியும் நல்லா டார்க்கா மார்க் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்ப மார்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து ரெண்டு துணியை தனித்தனியா கட் பண்ணிக்கலாம் மார்க் பண்ணிருக்கிறத விட்டு கால் இன்ச் வந்து வெளிப்பக்கமா நான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்ப இது ரெண்டு துணியிலையும் நம்ம வந்து ராங் சைடு எது அப்படின்றத வந்து மார்க் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்ப வந்து நம்ம அந்த மெயின் கிளாத்ல ஒரு சைடு வந்து மார்க் பண்ணிருக்கோம்ல அதை இன்னொரு சைடும் அதே மாதிரி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி லைட்டா தட்டிட்டு ரெண்டு பக்கமும் மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இந்த கிளாத்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் லைனிங் கிளாத்ல கிராஸ் பீஸ் வந்து ஒரு இன்ச் அகலத்துக்கு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இந்த துணியோட நல்ல பக்கத்துக்கு மேல வச்சு ஒரு ஃபூட் அளவுக்கு ஒரு தையல் வந்து போட்டு எடுத்துக்கலாம் தையல் போட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி அந்த வளைவுகள்ல ஃபுல்லா சிசர் கட் போட்டு விட்டுக்கோங்க இப்ப இந்த லைனிங் துணியை வந்து நல்லா இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி தேய்ச்சி விட்டுட்டு உள் பக்கமா மடிச்சு திருப்பிக்கலாம் இப்ப இந்த துணிய நம்ம மெயின் கிளாத்ல மார்க் பண்ணிருந்தோம்ல வளைவா அதுக்கு மேல கரெக்டா வச்சுட்டு பின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்ப அந்த துணியை வந்து மேல ஷோல்டர்ல இருந்து வளைவா ஜாயின் பண்ணி ஆம் ஹோல் வரைக்கும் ஒரு தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம்
இப்போ ஒரு சைடு தையல் போட்டதுக்கப்புறம் பேக் சைட் திருப்பி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஆம்போல் எந்த அளவுக்கு வேணும் அப்படின்றது இருக்கும் அதுக்கு மேலே வச்சு ஒரு தையல் போட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்க கிளாத்தை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு சைடு வந்து அந்த டிசைன் கிளாத் வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் இதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு சைடும் நம்ம வந்து தச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் ரெண்டு சைடும் அந்த டிசைன் கிளாத் வந்து அட்டாச் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்போ மேல இருந்து அரை இன்ச் அளவுக்கு நான் ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி சைடில் ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் தையலுக்காக மீது இருக்க இந்த அளவுல வந்து நமக்கு அந்த ஸ்டோன் லேஸ் இருக்குல்ல டபுள் லைன்ல வரும்ல அதை வச்சு நான் வந்து தச்சு விட போறேன் இது நீங்க மிஷின்லயும் தச்சு விட்டுக்கலாம் கையிலையும் தச்சு விட்டுக்கலாம் வளைவுகளையும் அதே மாதிரி சென்டர்ல அந்த நெக் லைன் முடிகிற இடத்துலையும் இந்த சைடும் அந்த வளைவுலையும் வச்சு தச்சு விட போறேன் கீழே இந்த வளைவுல வந்து நம்ம டிசைன் பண்றதுக்காக கோல்டு கலர்ல அரை இன்ச் அளவுக்கு இருக்கிற அந்த லேஸ் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப லேஸோட ஒரு சைடு வச்சு நம்ம வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டே வரலாம் கார்னர் திரும்புற இடத்துல வந்து நம்ம லேஸ் மடிச்சு வச்சுட்டு தச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு இது வந்து கரெக்டா ஷேப் வந்து கிடைக்கும் இது மாதிரி ஃபுல்லா தச்சு விட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த லேஸோட இன்னொரு சைடும் ஒரு தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் கார்னர் வடத்துல ஊசி வந்து கரெக்டா நிப்பாட்டிட்டு தச்சு விட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஷேப் வந்து மாறாம கரெக்டா இருக்கும் இப்ப இந்த மாதிரி நான் ஃபுல்லா வந்து தச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் மேல வந்து ஸ்டோன் லேஸும் தச்சு விட்டாச்சு கீழே வந்து கோல்டன் கலர் லேஸும் தச்சு விட்டுருக்கோம் இப்ப அடுத்து வந்து நம்ம டாட் வந்து மார்க் பண்ணி விட்டுருக்கோம்ல அதை வந்து தச்சு விட போறோம் பிளவுஸ்க்குலாம் வந்து டாட் எப்படி ஷார்ப்பா மார்க் பண்ணி தச்சு விடுவோமோ அதே மாதிரி தான் ரெண்டு சைடும் ஷார்ப்பா இருக்கணும் நடுவுல மட்டும் வந்து கால் இன்ச் அளவுக்கு அகலத்துக்கு நம்ம மார்க் பண்ணிருக்கோம் அந்த மாதிரி தான் வந்து சட்டையில டாட் தச்சு விடணும் இப்போ ஒரு சைடு வந்து நம்ம டாட் வந்து தச்சு விட்டுருக்கோம் இதே மாதிரி இன்னொரு சைடும் தச்சு விட்டுக்கலாம் இதுல வந்து நடுவில் வந்து இன்னொரு டிசைன் பண்றதுக்காக இந்த மாதிரி கோல்டு கலர்ல ஸ்டோன்ஸ் வந்து வாங்கி வச்சிருக்கேன் இதை வந்து இந்த நெக் லைன ஒட்டி இந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஃபேப்ரிக் க்ளூ வச்சு ஒட்டி விட்டுக்கலாம் சென்டர்ல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கோல்டு கலர் பேட்ச் வந்து நான் வாங்கி வச்சிருக்கேன் நீங்க ஸ்டோன் பேட்ச் வாங்குனீங்கன்னா ஒட்டி விட்டுக்கலாம் இல்ல எம்ப்ராய்டரி பேட்ச் வாங்குறீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து தச்சு விட்டுக்கலாம் இதே நான் வந்து மிஷின்ல வச்சு தச்சு விட்டுக்கிறேன் இந்த மாதிரி தான் நீங்க வந்து அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு இல்ல உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க எந்த மாதிரி டிசைன்லனாலும் நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் வாங்குனீங்கன்னா அரேஞ்ச் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒட்டி விட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா தச்சு விட்டுக்கலாம் எல்லாமே தச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கடைசியா தான் ஒட்டி விட போறோம் இப்ப அடுத்து வந்து நம்ம பேக் பார்ட் எப்படி தைக்கிறதுன்னு பாக்கலாம் பேக் பார்ட்ல அந்த மெயின் கிளாத்ல ராங் சைடு எது அப்படின்றத வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப ராங் சைடுக்கு மேல லைனிங்க வச்சு ஃபுல்லா வந்து மெயின் கிளாத்தோட பெரிய தையல் போட்டு அட்டாச் பண்ணி எடுத்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் போட்டதுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க அந்த கிளாத் வந்து கட் பண்ணி விட்டுலாம் இதுலயும் ஃப்ரண்ட் பார்ட்ல எப்படி நம்ம டாட் தச்சு விட்டோமோ அதே மாதிரி தச்சு விட்டுக்கலாம் பக்கம் வந்து நம்ம மடிச்சு தைக்கல அது லாஸ்டா தான் தச்சு விட போறோம் இப்ப மேல கழுத்து பகுதியில வந்து தச்சு விடுறதுக்காக கிராஸ் பீஸ் வந்து ஒன்னே கால் இன்ச் அந்த அளவுக்கு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதை வந்து அந்த கழுத்தோட ஷேப்லேயே வச்சு ஒரு ஃபுட் அளவுக்கு தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம்
இப்ப அந்த கிராஸ் பீஸோட இன்னொரு சைடு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கால் இன்ச் அளவுக்கு மடிச்சு தச்சுக்கலாம் இப்ப அடுத்து வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட்டோட சேர்த்து வச்சு நம்ம வந்து ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ண போறோம் ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணும்போது அந்த கிராஸ் பீஸ் மட்டும் முன்பக்கம் இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி வச்சுட்டு மேல ஷோல்டர் வந்து ஜாயின் பண்ணி விட்டுருங்க ஷோல்டர்ல வந்து ரெண்டு தையல் வந்து போட்டு விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பினிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி நீட்டா இருக்கும் இப்ப பேக் சைட்ல நம்ம அந்த கிராஸ் பீஸ் வந்து உள்பக்கமா மடிச்சு தைக்க போறோம் நம்ம பிளவுஸ்க்கெல்லாம் வந்து கிராஸ் பீஸ் மடிச்சு தப்போம்ல அதே மாதிரியே எக்ஸ்ட்ரா இருக்க அந்த கிராஸ் பீஸ வந்து உள்பக்கமா இந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு ஒரு தையல் வந்து போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்ப பேக் பார்ட்டோட ஒரு சைடு வந்து நம்ம எப்படி ஜாயின் பண்ணிருக்கோமோ இதே மாதிரி நான் இன்னொரு சைடும் ஜாயின் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அடுத்து வந்து நம்ம ஸ்லீவ் தைக்கிறது எப்படின்னு பாக்கலாம் ஸ்லீவ் தைக்கிறதுக்கு லைனிங்க வந்து மெயின் கிளாத்தோட ராங் சைடு எடுத்து வச்சு ஃபுல்லா வந்து பெரிய தையல் போட்டு அட்டாச் பண்ணிட்டு எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் எல்லாம் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்ப வந்து இந்த ஸ்லீவ் துணியை வந்து பாதியா மடிச்சுட்டு சென்டர் வந்து மேலையும் கீழே ரெண்டு இடத்துலயும் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் சைட்ல வந்து ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு தையலுக்கு மேல மார்க் பண்ணிக்கிறேன் கீழே வந்து ஒரு இன்ச் அளவுக்கு தையலுக்கு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இதே மாதிரி இன்னொரு சைடும் மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நம்ம தையலுக்கு மார்க் பண்ண பகுதியில இருந்து கை சுற்றளவு பகுதியில மூணு இன்ச் அளவுக்கு ரெண்டு பக்கமும் மார்க் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் இப்ப நம்ம மார்க் பண்ணி விட்டு இருக்க அந்த லைன்ல இருந்து நம்ம வந்து சின்ன சின்னதா இந்த மாதிரி சுருக்கம் வைக்கணும் நம்ம நிறைய வீடியோஸ்ல வந்து இந்த பஃப்கை வந்து சுருக்கம் எப்படி வைக்கிறதுன்றது வந்து ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் அதே மாதிரியே தான் சின்ன சின்னதா சுருக்கம் வச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு வந்து பாக்குறதுக்கு அந்த கை வந்து போடும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லா வந்து சுருக்கம் வச்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த மூணு இன்ச் வந்து நம்ம தையல்ல இருந்து மார்க் பண்ண அளவு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம துணி கட் பண்ணும் போது எக்ஸ்ட்ரா வந்து சுருக்கத்துக்காக எவ்வளவு வச்சோமோ அந்த அளவு தான் நான் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து நீங்க எக்ஸ்ட்ரா துணிக்கு வந்து எவ்வளவு வைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் நீங்க நாலு இன்ச் அஞ்சு இன்ச் அந்த அளவுக்கு சுருக்கத்துக்கு வச்சீங்கன்னா நீங்க இந்த இடத்துலயும் அதே அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கணும் நம்ம வந்து கீழே கை சுற்றுல பகுதியில எப்படி சுருக்கம் வச்சோமோ அதே மாதிரி மேல வந்து ஆம்கோல் வளைவு வர்ற இடத்துலயும் நம்ம வந்து சுருக்கம் வைக்கணும் இந்த இடத்துலயும் தையலுக்கு மார்க் பண்ணிருக்க அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து உள்பக்கம் வந்து ஒரு நாலு இன்ச் அளவுக்கு நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இதே மாதிரி ரெண்டு சைடும் நாலு இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிட்டு நடுவுல வந்து நம்ம சுருக்கம் வைக்க போறோம் அதே மாதிரி சின்ன சின்னதா வந்து சுருக்கம் வச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி சுருக்கம் வச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஆம்கோலுக்காக ஃப்ரண்ட் பார்ட்ல எந்த அளவுக்கு மார்க் பண்ணமோ அந்த அளவுக்கு கரெக்டா இருக்கான்னு சென்டர்ல இருந்து மெஷர் பண்ணிக்கோங்க இதுல வந்து நம்ம மெஷர் பண்ண அளவு ஏழு இன்ச் அந்த அளவுக்கு கரெக்டா இருக்கு வந்து அளவுகள் கூட இருந்தது அப்படின்னா நீங்க வந்து சுருக்கம் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கணும் இப்ப தச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த பஃப் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதுல கீழே டிசைன் பண்றதுக்கு தான் நம்ம அந்த பார்டர் எடுத்து வச்சிருந்தோம் பார்டரை வந்து இந்த மாதிரி ராங் சைட் மேல தெரியற மாதிரி வச்சுட்டு லைனிங் சைடு வச்சு ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் இப்ப இத வந்து நம்ம வெளிப்பக்கம் நல்ல பக்கமா திருப்பி ஒரு தையல் போட போறோம் மாதிரி அரை இன்ச் அளவுக்கு மட்டும் அந்த பார்டர் தெரியற மாதிரி வச்சு ஒரு தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் கீழே வந்து பார்டர் தச்சு விட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த பஃப் ஸ்லீவ் வந்து நமக்கு ஃபுல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம வந்து சட்டைக்கு மேட்ச் ஆக வந்து அந்த ஸ்டோன்ஸ் வந்து சென்டர்ல ஒரு ஸ்டோன் மட்டும் ஒட்டி விட்டுக்கலாம் இப்ப ஸ்லீவோட சென்டரை வந்து கரெக்டா ஷோல்டர்ல வச்சு பின் பண்ணிக்கோங்க ஆம்கோலோட ஒரு சைட்ல இருந்து இன்னொரு சைடு வரைக்கும் ரெண்டு தையல் போட்டு நீ வந்து சட்டையோட சேர்த்து தச்சு விட்டுக்கலாம்
இப்போ ஒரு ஸ்லீவ் எப்படி தச்சிருக்கோமோ அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்லீவும் தச்சு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சைட்ல வந்து நமக்கு வந்து தையலுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நான் மார்க் பண்ணி விட்டுருக்கேன் இப்ப சைட்ல தைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கீழே வந்து பேக் பார்ட்ல மடிச்சு தச்சுக்கலாம் ஃப்ரண்ட் பார்ட் வந்து நமக்கு கரெக்டா எந்த இடத்துல முடியுதோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம பேக் பார்ட்ல மார்க் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு லைன் போட்டு நம்ம மடிச்சு தச்சு விட்டோம்னா நம்ம ஃப்ரண்ட்டும் பேக்கும் நமக்கு வந்து ஒரே ஈவனா ஒரே லைன்ல இருக்கும் மாதிரி மார்க் பண்ணி விட்டுட்டு உள் பக்கமா மடிச்சு தையல் போட்டு எடுத்துக்கோங்க வந்து நம்ம சைட்ல வந்து கையலுக்கான அளவு வந்து தச்சு விட போறோம் கீழே வந்து ஸ்லிட்டுக்காக நம்ம ரெண்டரை இன்ச் அளவுக்கு இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிருக்கோம் இதுல வந்து நீங்க சைட்ல எத்தனை தையல் போட்டாலும் எல்லா தையலும் இந்த இடத்துல ஸ்லிட் முடிகிற இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல தான் வந்து முடிகிற மாதிரி இருக்கணும் நம்ம சுடிதாருக்கு வந்து சைட்ல ஜாயின் பண்ணுவோம்ல அதே மாதிரியே வந்து தையல் போட்டதுக்கு அப்புறம் கீழே அந்த எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருந்தோம்ல அந்த துணியை வந்து நம்ம ஸ்லிப் மாதிரி மடிச்சு தைக்க போறோம் ஒரு துணியை மட்டும் இந்த மாதிரி ரெண்டு தடவை மடிச்சு பாக்ஸ் ஷேப்ல நம்ம வந்து தையல் போட போறோம் ஒரு தையல் போட்டதுக்கு அப்புறம் உள்பக்கமா இன்னொரு தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு சைடு வந்து நம்ம சைடு ஜாயிண்ட் எப்படி தச்சு விட்டுருக்கோமோ அதே மாதிரி இன்னொரு சைடும் தச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் லிட் மெத்தட்ல தச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சைட்ல பினிஷிங் பாக்குறதுக்கு ரொம்பவே நீட்டா இருக்கும் கரெக்டா வந்து நமக்கு ஃபுல்லா வந்து தச்சு முடிச்சாச்சு இதுல ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் ஒட்டிட்டு எந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்றத வந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த பாவாட சட்டை வந்து ஃபுல்லா தச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா வீடியோ கீழ இருக்க லைக் பட்டன் பிரஸ் பண்ணுங்க இந்த சட்டைக்கான பட்டு பாவடை எப்படி தைக்கிறதுன்ற வீடியோ வந்து ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் அதோட லிங்க் வந்து வீடியோட லாஸ்ட்ல வந்து நான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு லிங்க் கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் இருக்கும் செக் பண்ணி பாருங்க இதே மாதிரி நீங்களும் பட்டு பாவடை சட்டை தச்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க அதோட பிக்சர் எடுத்து எனக்கு வந்து நம்மளோட இமெயில் ஐடி அப்படி இல்லைன்னா பேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் இது எதுலயாவது ஷேர் பண்ணுங்க கண்டிப்பா அதை வந்து நம்ம மத்த சப்ஸ்கிரைபர்ஸோட நான் வந்து ஷேர் பண்ணுவேன் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் பாக்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட சேனல்ல வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல வர பெல் ஐக்கானையும் பிரஸ் பண்ணுங்க அதுக்கு பக்கத்துல வர ஆல் அப்படின்றதையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம சேனல் வீடியோஸ் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட கண்டிப்பா வந்து ஷேர் பண்ணுங்க சேனல் பேஜஸ் வந்து ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் இது எல்லாத்துலயும் இருக்கு அதுலயும் ஃபாலோ பண்ணுங்க தேங